gaixo, gaixo, ni... Tira, onezkero jakin behartzen okete, ni ira naiz. Gauza berriak erakustera nator beste behin, edo zarra gogorarastera. Aur eta gazte literaturaz hitz egingo dizuet gaur. Eta bai, badakit zer pentsatuko duzuen. Berrogei urtekoek ere gazte direla esaten dute. Zer da aur eta zer gazte. Batira, orokorrean, amasei urtetik berakoek irakurri eta gozatzeko modukoak diren lanak sailkatzen ditugu multzonetan. Baina kasu, literaturak ez du adinik, ez utzi inori esaten, zer irakurri behar zenukeen eta zer ez. Noan ari da, ira. Aur eta gazte literatura. Mundu osoan eta Euskal Herrian bereziki haozao eta belaunaldiz belaunaldiz zabaldu diren ipuniak dira lehenengo aur literatura. Idatzizkoari begiratzen badiogu ordea, Euskarazko lehenengo lanak emeretzigarren mendearen asieran argitaratu ziren. Aietako bat eipatuko dizuet, mila sortzireon eta lauean Bizenta Mogelazko itiarrak argitaratu zuen eta ipuionak du izena. Bai, emakume bat, emakume okere bagaude Euskal literaturan. Animaliak dira ipuniotako protagonista eta bizitza zuzenerako gomendio edo irakaspenak ematen dituzte. Baina Euskarazko aur eta literatura mende bat beranduago garatu zen batez ere. Hogei garren mendean, mila behatzire unetik aurrera, alegia. Lan horietan gainera, idazlearen papera bakarrik ez, ilustratzaileenak ere gero eta garrantzi handiago hartzen du. Zen bat eskertzen diren irudion batzuk liburu batean, e? E? Mende asirakoak dira pertsonaia ilustre banarekin osatutako bi adibideon. Adi, agian ezagunak egingo zaizkizu eta, bata Xabiertxo, lehenengo ikastoletan ikasi zutenek ondo ezagutzen duten liburua da. Aietakoren bat ezagutzen bat duzu, galdetu jozu. Isaka Lopez Mendizabalek idatzi zuen eta Jon Zabaloren ilustrazioekin dago osatua. Eta bestea, Gregorio Mujikaren Fernando Amezketarra, bertsolariaren ateraldiak eta anekdotak kontatzen dituena. Mende erdialdean, frankismoak ezarritako debekuek asko mugatu zuten euskal literaturaren ekoizpena, baina hala ere, zenbait tale eta egilek aurkitu zuten zentsura eta debekuari aurre egiteko modua. Jone Txaidek, Marijan Minaberrik, Martino Galdek... Nik ordea, denboran salto txiki bat egingo dut. Aurre eta gazte literaturako egile esanguratxuenetako bat aipatu nahi dizuet. Mariasun landa, idazle errenteriarra. Gogoan hartzeko moduko egilea da, gutxien gutxien ez, iru arrazoien gatik. Bat, bere lan eman korra inbat izkuntzetara itzuli delako. Gaztelania, katalana, galiziera, frantxesa, ingelesa, italiera, greziera, esloveniera, arabiera, koreera... Bai, bai, korean ere, Maria Sunlandak idatzetako kontakizunak irakurtzen dituzte. Bi, hainbat sari irabazi dituelako. Lizardi saria irabazi zuen mila bat zireun eta larogeita bian txan fantasma lehen liburuarekin. Eta geroztik beste inbeste, Euskadi saria, Espainiako aurre eta gazte literaturako sari nazionala. Eta iru, batez ere, Maria Sunlandaren izena horre xegatik da gogoratzekoa. Euskarazko aur eta gazte literaturan inflexio puntu bat delako bere lana. Ikuspegi eta estilo berriak ekarri zituen bide berri bat zabalduz. Eta zehazki, berritasun horiek ekarri zituen liburua bat da, lehen xeago aipatu dizuedana, txan fantasma, mila bederatzireun eta larogeita bian idatzi zuen landak eta saritua izan zen, baina ala ere, mila batzireun eta larogeita lauean argitaratu zuen elkar argitaletxeak. Bertan, neskatu umezurtz batek mamu batek induen harremana kontatzen da, eta nola jarraitzen duen harreman horrek neskatua psikiatriko batera sartzen dutenean. Bai, bai, psikiatriko batean. Ez tirudi aur literaturako gaia ez da? Ba, hori da landaren ekarpen askotariko bat, zenbait gai aurren gana gerturatzeko gaitasuna. Adituek errealismo kritiko esaten diote literatura mota horri. Humorea eta xamurtasuna baliatuta, aurrarekin hitz egitean tabuak izan oi diren gai askori egiten diet tokia naturaltasunez. Genero rolei, familia nitzei, buru gaixotasunei. Bide horretatik jarraitu du bere ibilbidea beste lan askotan ere. Joldi, Aleix, Errusika, nire eskua zurean, krokodiloa oe azpian. Errealismo kritikoa esaten zaion bide horretatik idatzi dute beste euskal idazle batzuek ere. Bi aipatuko dizkizuet, Patxi Zubizarreta eta Juan Cruz Higera Bide. Hori xeda gaurkoz kontatzeko nuena. Baina izue, seguru zuek ere gogoan dituzuela txikiagotan irakurritako liburuak ez da? Gogoratzen dituzue izenak, eta egileak, errealismo kritikoaren korrontean sartu daitezkela uste duzue? Hortxe etxerako lana, erraza, etzaretek esatuko. Urrengoan gehiago, ikusi arte!